শুভ অপরাহ্ন সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাই বাংলা ভিশনের নিয়মিত আয়োজন শিক্ষা ও পরীক্ষা নিয়ে অনুষ্ঠান পরীক্ষা প্রস্তুতিতে আমরা আটত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষাকে সামনে রেখে বিষয় ধরে ধরে আলোচনা করতে করতে একেবারে দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি ফলে আজকের যে আলোচনা যে বিষয়কে আমরা নির্ধারণ করেছি সেই বিষয়টি হচ্ছে ভূগোল পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং একই সঙ্গে নৈতিকতা মূল্যবোধ ও সুশাসন আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করব যারা আজকে অতিথি হিসেবে আছেন তাদের সাথেও আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব কিন্তু তার আগে প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা জানাই অভিনন্দন জানাই তাদেরকে যারা এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং অনেক ভালো ফল করেছে কারণ এবার এইচএসসি পরীক্ষা যেভাবে ফল আমরা দেখছি অন্যান্য বারের তুলনায় খানিকটা অন্যরকম এর মধ্যেও যারা ভালো করেছে আশা করি তাদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার অবারিত হোক এবং সঙ্গে থাকবে তাদের বাংলা হিসান আর যারা ভালো করতে পারেনি তাদের জন্য আমাদের শুভাশিস রইল আশা করি আগামীতে তারা সুন্দর করে তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করবে সুপ্রিয় দর্শক আবার ফিরে আসি আমাদের এই আলোচনায় আপনাদের বলেছি যে আমরা আটত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি নিয়ে আজকে আমাদের অনুষ্ঠান সাজিয়েছি আসুন পরিচিত হয়ে নেই কারা আছেন স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে আমার একেবারে ডান দিকে রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম অধ্যাপক ইসলাম তিনি ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে কর্মরত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর তারপরে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ এজাজুল করিম ডক্টর মোহাম্মদ এজাজুল করিম তিনি বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে রয়েছেন প্রিয় দর্শক আমরা দুজন অতিথির সাথে পরিচিত হলাম আপনারা নিয়মিত দর্শক যারা দান যে আমাদের এই অনুষ্ঠানে ফোন করা যায় জিজ্ঞাসা উপস্থাপন করা যায় টেলিভিশনের পর্দায় কিছু ফোন নাম্বার ভেসে উঠবে এই ফোন নাম্বারগুলো আপনারা ব্যবহার করবেন এবং যখন ফোন করবেন আপনি আপনার টেলিভিশনের শব্দ খানিকটা কমিয়ে নেবেন তাহলে আপনার কথা স্পষ্ট করে আমরা শুনতে পাব প্রিয় দর্শক আসুন সরাসরি চলে যাই আলোচনায় আমরা বলেছিলাম যে বিষয় অনেকগুলো বিষয় আছে যে পিএসসি কর্তৃপক্ষ একদম ভূগোল এবং ভূগোলের মধ্যে বাংলাদেশ এবং বিশ্বে কথাটি সুনির্দিষ্ট করে লেখা আছে অর্থাৎ এই দুই জায়গা সাথে তার পরিবেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এখানে নাম্বার থাকছে দশ এবং একই সঙ্গে নৈতিকতা মূল্যবোধ ও সুশাসন সেখানেও নাম্বার থাকছে দশ অর্থাৎ আজকে মূলত আমরা বিশ নাম্বার নিয়ে কথা বলব আমি প্রথমেই ডক্টর মোহাম্মদ এজাজুল করিম আপনার কাছে আসতে চাই আমরা ভূগোল নিয়েই কথা বলি পরিবেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে থাক আপনি একটু এই যে সিলেবাসটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে এইটি নিয়ে একটু কথা বলে আমাদের পরীক্ষার্থী যারা আছে তাদেরকে কিভাবে প্রবোধ দেবেন ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি প্রিলিতে দুইশো পাঁচের প্রশ্ন হয় এর মধ্যে ভূগোল ও পরিবেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দশ এবং নীতি ও নৈতিকতা দশ মোট বিশ মার্কস এই বিশ মার্কসের মধ্যে এইটি পার্সেন্ট মার্কস ক্যারি করা খুবই সহজ যদি একটু সিলেবাসটা ধরে ধরে একটু পড়াশোনা করা হয় তাহলে বোঝা যাচ্ছে খুব কমন পড়ে যাবে নবম দশম শ্রেণীর এন সিটিভির যে বইগুলো আছে সেগুলো ফলো করলে হয় আর ভূগোলের ও ভূগোল বাংলাদেশ ও বিশ্ব নিয়ে যে সিলেবাসের যে অংশ দেওয়া হয়েছে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের যে ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের অবস্থান এবং তার প্রাকৃতিক অবস্থান প্রাকৃতিক ন্যাচারাল বিষয় এবং বাংলাদেশের সাথে বই বিশ্বের সাথে যে সম্পর্ক আর এই বিষয়টা একটু গুরুত্ব দেওয়া দেওয়া আর ভূগোল ও পরিবেশের সাথে আছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়টা খুবই আলোচিত আজকাল এখন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ের পরিধি বেড়ে গেছে যেমন সাম্প্রতিক পাহাড় ধস এটাকেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মধ্যে পড়া যায় এখান থেকে দু একটা কোয়েশ্চেন সম্ভাব্য কোয়েশ্চেন চলে আসতে পারে তা আমি পরীক্ষার্থীদের বলবো এদিকে যদি একটু নজর দেওয়া হয় তাহলে দু একটা কোয়েশ্চেন এখান থেকে কমন পড়ে যাবে আর বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানটা কোথায় জিওগ্রাফিক্যাল কী অবস্থায় আছে এটাও একটু দেখা দরকার যে মানে বাংলাদেশের সাথে কোন কোন দেশগুলো আছে এই দেশের সাথে কী অবস্থান আছে এই বিষয় আর ভূগোলের দুইটা পার্টের মধ্যে একটা অংশ রয়েছে যে যে ভূগোলের অনেকগুলো বিষয় অ্যাকচুয়ালি ভূগোল মানে জিওগ্রাফি যদি আমরা বলি জিওগ্রাফি থেকে আসছে ইংরেজি হচ্ছে জিওগ্রাফি জিও শব্দ হচ্ছে পৃথিবী আর গ্রাফি শব্দ হচ্ছে পরিমাপ অর্থাৎ পৃথিবীর পরিমাপ রয়েছে ভূগোল তার মানে বিশাল ব্যাপার তার মানে শুধু বাংলাদেশ না পৃথিবীর বিষয়গুলো এখানে চলে আসবে পৃথিবীর বিষয়গুলো আমরা স্টাডি করব যে পৃথিবী অ্যাকচুয়ালি কীভাবে তৈরি হয়েছে তাহলে আবার আমাকে এখানে আলোচনা করতে হবে যে পৃথিবী তৈরি হয়েছে যে বিগ ব্যাং থিওরি যেটা জিলেমেটার বেলজিয়াম জ্যোতির্বিজ্ঞানী দিয়েন সেইখান থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর উৎপত্তির ইতিহাসটাও যদি পরীক্ষার্থী দেখে যায় এখান থেকে দু একটা কোয়েশ্চেন কমন পড়ার সম্ভাবনা থাকে আপনি বলছিলেন সুন্দর করে আসলে আমরা দেখি যে বিসিএস পরীক্ষায় পিএসসি যে সিলেবাস দিয়ে দিয়েছে তার মধ্যে সুন্দর করে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এবং ভাগের মধ্যে বাংলাদেশ আঞ্চলিক ভূগোলটার কথা আছে সীমানা আছে তার আর্থ সামাজি
সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এর প্রধান চ্যালেঞ্জ সমূহ এগুলো আছে এই প্রসঙ্গে একটু জিজ্ঞাসা করে অধ্যাপক ডক্টর মোহন সিরাজুল ইসলাম আপনার কাছে তো যে প্রসঙ্গ নিয়ে ডক্টর করিম বলছিলেন আপনি এই প্রসঙ্গে কি বলবেন যে সিলেবাসটি আছে ধন্যবাদ আমি সরাসরি আলোচনায় চলে যাই আজকে আপনার দেখছেন ভূগোল পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এটা কিন্তু তিনটা বিষয় এবং তিনটা বিষয় আলাদা আলাদাভাবে বেশ ব্যাপক আমি একটা এক একটা করে আলোচনা করতে চাই শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য সেটা হচ্ছে প্রথমে ভূগোল ভূগোলের ভূগোলকে কিন্তু সিলেবাসেই দুইটা ভাগে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে একটা বাংলাদেশ বিষয় আর একটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিষয় বলি বাংলাদেশ বিষয় যদি আমি পরীক্ষার্থীদের জন্য বলবো যারা বিশেষ পরীক্ষায় অংশ নেবেন সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে সমস্ত বিষয়গুলো একেবারে ভৌগোলিক মানে সরাসরি ভূগোল বিষয়ের সাথে জড়িত বিশেষ করে বাংলাদেশের লোকেশান তারপরে হচ্ছে সীমানা ভূপ্রকৃতি এইসব বিষয়গুলোর প্রতি নজর বেশি দেওয়া আবার মনে রাখতে হবে যে বিষয়টা আমরা পড়ছি বা যে টপিকটা আমরা পড়ছি যেমন বা বললাম বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি জিনিসটা কিন্তু অনেক ব্যাপক বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি যদি আপনি পরীক্ষার খাতায় লেখেন তো চার পাঁচ ছয় পেজ হয়ে যাবে প্রস্তুতিটা এরকম হবে যে অনেক বিষয় পড়ব অনেক বিষয় জানবো কিন্তু ওর থেকে ছোট একটা বিষয় কিন্তু আমাদের বিশেষের প্রশ্নের আকারে আসবে নম্বর কিন্তু আসলে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে দুই 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 হ্যাঁ ওই ভাগটাই ভাগের জায়গায় ওই ভাগেই আসছি প্রথমে হচ্ছে আপনার ভূগোল বিষয় দুইটা ভাগ করা হয়েছে একটা বাংলাদেশ আর একটা আন্তর্জাতিক বিষয় আমি বাংলাদেশ বিষয়ে যেটা বলছিলাম আন্তর্জাতিক বিষয় ওই একই অবস্থা একই বিষয় যেটা হচ্ছে ডক্টর ইসলাম আমি একটু ফোনে যাই তারপর আপনার সাথে আবার আসবো কথা বলার জন্য প্রিয় দর্শক কে আছেন ফোনে হ্যালো আসসালামাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন শুভ অপরাণ নাসরিফুল ইসলাম বলছি আমি একটু সম্মানিত যারা আলোচক তাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের নদ নদী থেকে প্রতিবারই একটা প্রশ্ন আসে তো নদ নদীটাকে আমরা কোন বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করব এটা কি বাংলাদেশ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করব নাকি পরিবেশ ভূপ্রকৃতি এইটাতে আমরা অন্তর্ভুক্ত করব আর একটা প্রশ্ন হলো যে ভূপ্রকৃতি বাংলাদেশের পরিবেশ ভূপ্রকৃতি একটা বিশাল বিষয় এর মধ্যে ভূপ্রকৃতির মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ খনিজ সম্পদ বিভিন্ন রকম বাংলাদেশের যে প্রাকৃতিক গ্যাস তো এগুলো রিলেটেড কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে আর একটা জিনিস হলো যে বাংলাদেশের অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইদানিংকালে দেখা দিচ্ছে দেখা যাচ্ছে যেমন হচ্ছে যে অনেক সময় বজ্রপাতে মানুষ মারা যাচ্ছে আবার নদী ভাঙ্গনে মানুষ মারা যাচ্ছে আচ্ছা আসলে নদী ভাঙ্গন বা বজ্রপাত এগুলো রিসেন্ট অনেক বিষয় তারপরে এই ভূমিদশ प्रश्न कर প্রসঙ্গটা তো গেলেই একেবারে ভৌগোলিক বিষয় যেগুলো আমি বলছিলাম ভূপ্রকৃতি নদ নদী ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আন্তর্জাতিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার এই বিষয়গুলো যেমন অবস্থান যদি আমরা কোনো এক জায়গার ধরে নিলাম যদি একটা প্রণালীর নাম দিয়ে দিলাম যে এই প্রণালীটা কোথায় অবস্থিত তিন তিনটা চারটা প্রণালীর অবস্থান অপশান হিসাবে দিয়ে দিলাম ওখান থেকে আপনার ওই সঠিক অপশানটা উত্তরটা বেছে নিতে হবে এটা একটা দ্বিতীয় আছে আমাদের পরিবেশ পরিবেশটাকেও আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ আর একটা হচ্ছে মানুষের সৃষ্টি পরিবেশ মানুষের বা আমরা যেটাকে হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট বলি মানুষের পরিবেশটাকে সরাসরি প্রশ্ন না আসলেও মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে বা মানুষের কার্যবলীর ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ যেভাবে মানে ইন্টারেপ্টেড হচ্ছে সেই বিষয়গুলো আসে এর মধ্যে ইকোলজি বা ইকো সিস্টেম এটা আপনারা জানেন যে অনেকেই এই হিউম্যান ইন্টারমেটেশ হিউম্যান ইন্টার এনভায়রনমেন্টের সাথে জড়িত প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে আমাদের বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সেটা হচ্ছে দেখেন প্রাকৃতিক পরিবেশের মূল বিষয় হচ্ছে আমাদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হচ্ছে অবস্থান কিংবা হচ্ছে ওয়েদার ক্লাইমেট কিংবা ফ্যাক্টর যে সমস্ত কম্পোনেন্টগুলো ক্লাইমেট চেঞ্জের উপ নিয়ামক হিসাবে উপাদান হিসাবে কাজ করে সেগুলোর বাংলাদেশ বা বৈশ্বিক দুইটা ক্ষেত্রেই কিন্তু আপনার এই উপাদান বা নিয়ামকগুলো বা জলবায়ু পরিবর্তন এসব বিষয় আনতে হবে যে বিষয়টা এখানে প্রশ্নে উঠে এসেছে সেটা হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ওটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা দুর্যোগটাকেও দুইটা ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে সরি 
जिओफिजिकल जेटा के भूपृष्ठ और तरह अभ्यंतरीण विषय संश्लिष्ट अनेक दुर्योग रही है जेमन जेटा बांग्लेश कम ही आग्नयिरि कि भूमिकम्प कि सूनमी जतियों आए हे हाइड्रोमेट्रोलजिकल जेटा बांग्लेश खूब बसि प्राय प्रति बसर ही यटार प्रभाव थे एर मध्य रही है सैक्लोन टर्नेडो फ्लाड कि ड्रट एगू मैं साम्प्रतिकाले देशे जिओफिजिकल हजार हेजार्ड जेटा रही है से लैंडस्लाइड पहाड़ धस आनी देखें पहाड़ धसे क्योंकि विगत कैक बस प्रतियत मानुष मारा जा पहाड़ धसटा थे सरसरि प्रश्न ओई भाव आसबें जरा परीक्षार प्रस्तुति नीबें तक के क्यों पहाड़ धसर दिन तारीख किंबा कत जन मानुष मारा गए इत्यादि इत्यादि और दुर्योग भाग छाड़ाओ एक भाग रही है से कन्टेक्सट हेजार्ड बोली से जमन ग्लोबाल वार्मिंग तरह सी लेवल चेन्ज एवं साम्प्रतिक समय सब चे बांगे मध्य सब चे बड़ो जेटा से लाइटनिंग बज्रपात मृत्यु अपना देखें जो गत बचर क्या दुर्योग दुर्योग क्षेत्र सिलेबास जैटा गत बचर कई लाइटनिंग बज्रपात प्राय दूस चुहत्तर जन मानुष मारा गए जो बीबीसी सी एन एन क्योंकि अनेक बड़ो कर एक निज़ कर देखें मे मास सतर तारीख बाझामाझी समय चार दिन पैंसठ जन मानुष मारा गए लाइटनिंग बज्रपाते सूतरा एक बड़ दुर्योग आकार देशर जो देखा दिए एखा जरा परीक्षार प्रस्तुति विशेषकर परीक्षार्थी ये क्यों प्रस्तुति नीबें यटार जो किस्ता ग्रहण करते कि व्यवस्था सरकारी भाव ग्रहण कर मानुष के सचेतन करार्जन की व्यवस्था ग्रहण करा जाए से विषयगूल माथाय रेखे प्रस्तुति ने हे क्षय क्षतर परमाण निरूपण करा जमन बल गत बचर छो दुश चुहत्तर जन ए बसर मे मासे शुद्ध मारा गए मृत्यु सम्पे बेपार्ट आँ ये देखें शुद्ध मृत्यु तो मृत्यु संख्या तो एक मानुषर दिखा मानव सम्पर दिक्कटागर गा मानुष मारा गया शिक्षित किंबा साधारण मानुष अशिक्षित कैटागरिकल कि ए बेपारे एक जुक्त करते चाहिए परीक्षार्थी प्रथम धन्यवाद दिए खूब गुरुतपूर्ण एक प्रश्न कर लें एक्चुअल प्राकृतिक दुर्योग विपरीत बज्रपात पड़े इटार तो आलोचित विषय इस वार्ल्ड रेकर्ड स्थापन कर एशियार मध्य सब चाहते बेसि वज्रपात बांगलेशे हैं कारण तो एकटाई हेल्ले बांगलेश जे गापलागुल अबाधे निधन होल्पित भाव गाच लागान होना से कारण एखन थी जो प्रश्नगूर परीक्षा बीस आसे से वज्रपात कैन है वज्रपात कैन है एक्चुअल वज्रपात है मेघे मेघे घर्षण मेघे मेघे घर्षण कारण वज्रपात है ए गवेषणा कर देखा जा मेघे मेघे एत द्रुत गति घर्षण है और से पटेंसियल ड्रप वीभवर मात्रा दस हज़ार छड़िए जाए तो यीभव एक पर्याय विभव थे ना विभव शक्ति रूपान्तरित है और आप हायर पटेंसियल सबसे लोअर पटेंसियल डायट है जेखने वज्रपात जो शक्ति रूपान्तरित हो जाए तक ग्राउंडे जा निरापद स्थान और ग्राउंडे जा निरापद स्थान अर्जन एक दंड लागे तो यहन थी प्रश्न परीक्षा आसे जो वज्रपात समय कथाय थका निरापद जमन अपशने देवा था खोला मठे दाड़े थका गाचतल दाड़ी थका गाड़ी बसे थका मटीत ही शुए पड़ा तो ए खोला मटे जी दाड़ी थका है तो एक जो मानुषर उच्चता तो पांच थे साढ़े पांच फिट है इटो तो एक दंड अवस्था ये थका मोटी निरापद जी जी गाचर उच्चता जो एक सौ थे देशो फिट है तो गाचर ऊपर जो वज्रपात पड़े तो ये नीच गाचला थके तो मोटे निरापद न हाँ मटीत ही शुए पड़ा थका निरापद तब से क्षेत्र में जो गाड़ी कथा बला गाड़ी बस थका निरापद बिकज गाड़ीटा मेटालिक होते क्योंकि गाड़ी चाका क्योंकि मेटालिक ना रबार इन्सुलेटिंग देवा थे गाड़ी प्रश्न रही गल प्रश्न नद नदी प्रश्न 
এইটি আসলে এই দুশো নম্বরের মধ্যে যে কত ক্যাটাগরি হয়েছে কোন ক্যাটাগরিতে ফেলবে ধন্যবাদ হ্যাঁ এটাও আমি বলতাম এই প্রশ্নটা অ্যাকচুয়ালি নদ নদী দুটা বিষয় বিশেষ পিড়িতে দুইশো মার্কসের কোয়েশ্চেন হয় এর মধ্যে তিরিশ মার্কের কোয়েশ্চেন হয় বাংলাদেশ বিষয়ে বলি তো দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু প্রশ্ন ওইখানেও চলে আসছে যে সুরমা নদীর উৎপত্তি কোথায় তার সর্বশেষ গিয়ে কোথায় মিলছে এবং কোন সব যে শাখা নদীগুলো কী কী এগুলো পরীক্ষা আছে আবার এখানে যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিষয় পড়ে গেছে কারণ একটা নদের যখন ওভারফ্লো হয় যেটা মানে বন্যা এই কোন নদীতে মানে বন্যাটা বিষয় হলো ক্ষতিগ্রস্ত দিক কেউ কেমন হলো এই কারণে সমসাময়িক বিষয়গুলো একটু জানলে ভালো হয় এই বিষয়টাকে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে নদীটাকে ফেলতে পারি ইন দ্য সেম টাইম আমরা এটাকে বাংলাদেশ বিষয়গুলো ফেলতে পারি কোশ্চেন দু একটা এখান থেকে আসেই প্রতি বছর তার মানে আলোচনা যখন আমরা করছি তারা যখন প্রস্তুতিটা নেবে প্রস্তুতিটাকে সুনির্দিষ্ট ওই রকম করে যে এটা ভূগোলের জন্য প্রস্তুতি নিলাম তা না এইটি বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়েও প্রস্তুতির অংশ হতে পারে একটা টোটাল প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই কিন্তু পড়াশোনাটা করতে হবে আসলে ভূগোল বিষয়টাই এরকম যে নির্দিষ্ট একটা মানে ধরো বাংলাদেশের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না তার হচ্ছে একটা নদী যখন আপনি বলবেন নদী কিন্তু একটা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই সেই জন্য ওই আপনার আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর ক্ষেত্রেও নদী সম্পর্কিত প্রশ্ন আসতে পারে একইভাবে আপনার বাংলাদেশ বিষয়াবলীর উপরেও আসতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরকম হয় যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় নদীর অবস্থান কোথায় বা বড় নদীর গতিপথ আপনি দু চারটা অপশান দিয়ে বলে দিল যেটা এই ক্ষেত্রে এই ভূগোল বিষয়টা হচ্ছে আপনার একদিকে ভূগোল আরেকদিকে সমাজ মানে সমাজ বিজ্ঞান আরেকদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সবার সাথে রিলেটেড এই জন্য দেখবেন ভূগোল যখন পড়ানো হয় বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলে অনেকগুলো শাখা আছে সামাজিক ভূগোল রাজনৈতিক ভূগোল অর্থনৈতিক ভূগোল এরকম অনেক শাখা রয়েছে সেজন্য প্রস্তুতিটা ওইরকম হতে পারে আমি ডক্টর করিম আপনার কাছে আসে যে নানা রকমই প্রশ্ন হতে পারে আপনি একটু আগে বিগ ব্যাং নিয়ে কথা বলছিলেন কিন্তু ব্ল্যাক হোলও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ ব্ল্যাক হোলটা কি এবং এটা নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন হয় জি ধন্যবাদ ব্ল্যাক হোলটা অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ উনিশশো ষাট সালে আমেরিকান বিজ্ঞান জন হুইলার তিনি একটা থিওরি দিলেন আর কি তিনি দেখলেন যে কিছু সময় তারা আকাশে দেখতে পাওয়া যায় সার্টেন টাইম পরে এই তারাগুলো দেখতে পাওয়া যায় না এবং তিনি দেখলেন এই সকল তারার ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটে না কিছু সংখ্যক তারার ক্ষেত্রে ঘটে যেই তারার ভর হচ্ছে সূর্য ভর হচ্ছে তিন গুণ বেশি আমরা জানি সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তেরো লক্ষ গুণ বড় তার চেয়ে তিন গুণ বড় মানে পৃথিবীর চেয়ে উনচল্লিশ লক্ষ গুণ বড় এবং এই তারাগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় এবং অদৃশ্য হয়ে বিন্দু বস্তুতে পরিণত হয়ে প্রবল মহাকর্ষীয় বল অর্জন করে এই প্রবল মহাকর্ষীয় বল অর্জন করার কারণে তার আশেপাশে যে কোনো বস্তুকে সে গ্রাস করে ফেলে ক্যাপচার করে ফেলে এবং কি সর্ব মানে সর্বোচ্চ গতিবেগ প্রাপ্ত আলোক রসিকও গ্রাস করে ফেলে এই আলোক রসি যখন গ্রাস করে ফেলে তখন এই আশেপাশে একটা অন্ধকার পরিবেশ তৈরি হয় এই অন্ধকার পরিবেশের নাম তিনি দিলেন ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ কহাবর এবং তিনি বলতে চাচ্ছেন এই সেই ব্ল্যাক হোলে মানে স্কেপ ভ্যালোসিটি বা মুক্তিবেগের মান অসীম ধরা হয়েছে এবং সেখানে গেলে কোনো বস্তু ফিরে আসে না এবং এই জন হুইলারের থিওরিটাকে বর্তমানে একমাত্র জীবিত সায়েন্টিস্ট ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তিনি এটাকে আবার সাপোর্ট দিলেন দ্যাট ইজ ট্রু তো যে কোনো ব্ল্যাক হোলটা এখন আলোচনা শীর্ষবিন্দুতে পরিণত হয়েছে শীর্ষবিন্দু পরিণত হয়েছে স্টিফেন হকিংস তার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি এই মানুষটি এখনও যেভাবে চিন্তা শক্তি দিয়ে আছেন শারীরিক ক্ষমতা তো প্রায় কমেই গেছে তো তার মস্তিষ্ক যেভাবে কাজ করছে আমার মনে হয় এই বিষয়গুলো আলোচনা আসতে পারে অধ্যাপক ইসলাম আপনি কিছু বলবেন ধন্যবাদ ব্ল্যাক হোল প্রসঙ্গে উনি খুব সুন্দর করে বলেছেন আমি আর একটু বলছি ক্লিয়ারটা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্য সেটা মহাশূন্যের একটা অবস মানে স্থান যেখানে সূর্যের আলো আজ পর্যন্ত পৌঁছায় নেই আমরা ওটাকেই ব্ল্যাক হোল হিসাবে ধরে রাখি সংক্ষেপে যাতে পরীক্ষার্থীর জন্য বুঝতে সুবিধা হয় এবং এই রিলেটেড প্রশ্ন যখন আসবে এই ধারণাটা যখন মাথার মধ্যে থাকবে যে এটা আসলে মহাশূন্যের একটা জায়গা যেখানে সূর্যের আলো এখনও পর্যন্ত পৌঁছায় নাই সেটাকে আমরা ব্ল্যাক হোল হিসাবে এখানে আমি যদি কিছুই না জানার মতো করে একটু জিজ্ঞাসা করি ধরুন দুটো জিনিস হতে পারে একটা হচ্ছে যে আমি এখানে একটা আলো জ্বালালাম অন্ধকার রাত্রি অনেক দূর পর্যন্ত সেই আলোটা গেল জি কিন্তু আমি যদি অন্ধকারে থাকি অন্ধকার থেকে আলোটা দেখতে থাকি তাহলে তো অনেক এর চাইতে বেশি জায়গা দূর থেকে আমি আলোটা দেখতে পাবো এখন ব্ল্যাক হোলের যে ধারণাটি এই ধারণাটি কোনটা সত্য ব্ল্যাকের দিকে দাঁড়িয়ে সত্য নাকি আলোর দিকে দাঁড়িয়ে সত্য আলোর দিকে দাঁড়িয়ে আপনার ওই জায়গাটাতে আমরা মানে কি বলে বিজ্ঞানীরা যে সমস্ত মানে থিওরিটা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ওখানে এমন কিছু 
কি বলে ওটাকে অ্যাটমোসফিয়ারিক কেমিস্ট্রি আমরা যেটা আমরা যেটাকে বলি আপনি দেখবেন যে এখন কিন্তু এই জলবায়ু পরিবর্তন গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর এর ফলে কিন্তু অ্যাটমোসফিয়ারিক কেমিস্ট্রি চেঞ্জ হচ্ছে এবং চেঞ্জের কারণেই কিন্তু আমরা নানান রকম কি বলে ওটা ক্লাইমেট চেঞ্জের প্রভাব দেখতেছি তো ওই জায়গাটায় অ্যাটমোসফিয়ারিক কেমিস্ট্রি আপনার এমন এ পর্যায়ে যে সূর্যের আলোটা ওখানে পৌঁছাতে পারতেছে না কিংবা সূর্যের আলোটাকে সে অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে আমরা যেটাকে বলি শোষণ করে নেবে তার মানে এটা আলোর দিক থেকে সত্য আলোর দিক থেকে সত্য উল্টো দিক থেকে অন্ধকারের দিক থেকে অন্ধকারের দিক থেকে বলতে আপনি তো ওখানে মানে যেতে পারতেছেন আমি যেতে পারছি না কিন্তু যদি কেউ কোনো ভাবে আমরা অস্তিত্বকে চিন্তা করি যেমন রাতের বেলায় যখন নদীতে আমরা অনেকগুলো বাতি দেখি যে সেটি ওখানে আলোটা আমার এখানে পৌঁছায় না কিন্তু আমি এখান থেকে আলোটা দেখতে পাই ফলে ব্ল্যাক হোলটা নিয়ে মনে হয় আরো বেশি করে চিন্তা আপনি ঠিকই বলেছেন বেশি গবেষণাও যেমন দরকার বেশি এটার মধ্যে এটা নিয়ে বেশি ধন্যবাদ আমাদের আলোচনার সুযোগ কম তা না হলে ইনি আরো দীর্ঘ আলোচনা করা যেত আমি একটু কসমোলজি কি এই বিষয়ে কথা বলতে চাই আপনি যদি শুরু করেন কসমোলজি এই महाजागत रश्मी महाजागत रश्मि ने आलोचना विद्या कसमोलजी एवं महाजागत रश्मिक रेज सम्पर्क धारणा दें विज्ञानी हैश उन्नीस तेर साले चाचन हैश तो महाशून्य किस रश्मि आसे जे रश्मिगुल तरी चार्ज जुक्त तो चार्ज कैरि कर रश्मिगुल प्राणी जुगत जो क्षतिकर रश्मि कम क्षति कर कैंसार परिवेश करते महाशून्य के रश्मि आसे बीटार नाम दिले महाजागत रश्मि এবং এই মহাজাগত রশ্মি আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানী হ্যাসকে উনিশশো ছয় থেকে সালে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে রুমের পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং তিনি আরও দেখলেন যে মহাজাগত রশ্মিগুলো বায়ুমণ্ডল চারটা স্তর আমরা জানি চারটা স্তর সবচেয়ে উপর স্তরের নাম হচ্ছে আয়নমণ্ডল বা আয়নস্ফিয়ার এই আয়নমণ্ডলের সাথে সংঘর্ষ করে কিছু সংখ্যক স্থায়ী কণা এবং অস্থায়ী কণা সৃষ্টি করে যেমন এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারি স্থায়ী কণা ইলেকট্রন প্রোটন নিয়ন্ত্রণ আর অস্থায়ী কণা হচ্ছে পাই মেসন নিউ মেসন ফোটন আলফা অ্যাসেটাস এসব কণা সৃষ্টি করে এবং এই রশ্মিগুলো যদি মানুষের শরীরে পড়ে তাহলে ক্যান্সার ক্যান্সার হতে পারে তো তার মানে মহাজগৎ নিয়ে মানে মহা চিন্তা করবার সুযোগ আছে সত্যি যারা আলোচনা করেন তাহলে তাদের যে চিন্তাটা চিন্তাটা অনেক বেশি বিস্তৃত হয় আমরা সে আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করি একটু যদি নৈতিকতা মূল্যবোধ এবং সুশাসন কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে আমরা যে প্রশ্নগুলো দেখেছি সে প্রশ্নের মধ্যে এরকম আছে যে আপনি যখন সরকারি কর্মকর্তা তখন সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে কোন কোন বিষয় আপনার মধ্যে সজাগ থাকতে হবে আপনি কি দায়িত্বশীল থাকবেন আপনি কি নিরপেক্ষ থাকবেন নিষ্ঠার সাথে কাজ করবেন এইসব বিষয়গুলো আসলে এই প্রশ্নগুলো পরীক্ষার্থী বিশেষ পরীক্ষার্থীর জন্য মানে এটাকে ইনক্লুড করা হয়েছে একটাই উদ্দেশ্যে সেটা হচ্ছে যাদেরকে সিলেক্ট করা হবে বা সরকারি কর্মকর্তা জানেন যে বিশেষের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাই নিয়োগ দেওয়া হয় তো তাদের নীতি নৈতিকতার অবস্থানটা কোথায় বা তারা কোথায় যে মানে চাকরি জীবনে ঢোকার পরে তাদের অবস্থানটা কোথায় থাকবে এই জিনিসটাকে একটু পরীক্ষা করার জন্য এটা মানে করা হয় তবে নীতি নৈতিকতা কিংবা মূল্যবোধ আপনি জানেন এটা অনেক বড় জিনিস আপনাকে একদিকে যেমন সততা ও নিষ্ঠার সাথেই কাজ করতে হবে সততার নিষ্ঠা যেটা সেটার দিকেও একদিকে থাকতে হবে আপনাকে পরিশ্রমী হইতে হবে আপনাকে দায়িত্বশীল হইতে হবে আপনাকে আপনার কি বলে ওটাকে এথিক্স যেটা বা ভ্যালু মূল্যবোধ যেটা সেটা সম্পর্কেও আপনার সচেতন হতে হবে এই এখন এই বিষয়গুলো সব প্রতিটাই কিন্তু আপনার এক একটা অনেক বড় জিনিস এইগুলাকে মনে করেন যে ব্যাখ্যা করে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বোঝা করা যাবে যেমন আমি একটা প্রশ্ন কথা যদি ধরি সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণয়নে কোন মূল্যবোধটি গুরুত্বপূর্ণ নয় কি কি মূল্যবোধ বিশ্বস্ততা থাকতে হবে এটি মূল্যবোধ এটি কি নয় নিরপেক্ষতা এটি কি নয় থাকতে হবে বিপদগ্রস্ত হয় বিশেষ পরীক্ষা দিই তখন আমাদের সঙ্গে কিন্তু এগুলো ছিল না সিলেবাস আপনিও তো দিয়েছেন তো আমাকে জিজ্ঞেস করলে যে মিস্টার ইসলাম আপনি বলেন তো দাবা খেলায় কালো মন্ত্রী কোন ঘরে বসে 
शिक्षार्थीशीलता नवम दशम श्रेणी नीति नैतिकतार ऊपर बी आसे पौरनीति बी बोटा दो एक चैप्टार पढ़ले मोटामुटी दस मार्क्स मध्य आठ मार्क्स पा सम्भव खूब भलो एन सी टी थे नवम दशम श्रेणी अपनी नवम दशम श्रेणी कथाई आगे भूगोल प्रश्न सिलेबाई प्रिय दर्शक विशेषकर परीक्षार्थी बृंदे उद्देश्य बी कथा आगे जरा विज्ञजन एस सम्पद व्यक्ति रिसोर्स पार्सन जरा इस ताओ क्यों कथा जवम दशम श्रेणी जो बीगुलो आई बीगुलो विषय धरे धरे एकटू निजे जदि पढ़े नहीं परीक्षार्थी हिसाब से अनेक बसि उपकृत हवा जाए आलोचनार एके बारे खूब जो बसि समय आता नये तरह और एक विषय ने कथा बोल खूब कर आलोचना है ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि इटे बहुल आलोचित अपनी विषयता तपर एखान प्रश्न धरन जदि आलोचना कर दें देखें ग्रीन हाउस विषय ग्रीन हाउस इफेक्टर मूल विषय हे सूर्य जी टेम्पारेचार्ट एटमसफेयर भेद कर पृथ्वी आसते से यार पूराटाई हंड्रेड पार्सेंट आसले हंड्रेड पार्सेंट आर फिर जाए क्योंकि वायुमंडले ह्यूमैन एक्टिविटीज बेड़े जावर कारण नान रकम कारण वायुमंडल जो गैसगुल् रही है से गसर मध्य किसु किस गैस आज है जो सूर्य रशिटा के अबजार्व कर शोषण कर गसर परमाण जख बेड़े जा तक सूर्य रशिटा पृथ्वी एस आर फिर जो पड़ते हैं ना कारण वही गैसगुल्लो से अबजार्व कर फले टेम्पारेचार्ट एटमसफेयारे बेड़े जा एटमसफेयर टेम्पारेचार बेड़े जावर ये प्रक्रिया बी ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस मैं जान तो जो एक समस्त उद्भिदगुल टेम्पारेचार बसि लागे सेगल के काचर बक्सर मध्य रखा है और सूर्य रशि काचर भरे प्रवेश करे क्यों और बेर होते जेहतु से एक आसे हे अपना कि बोले वोटा के तरंगे पार्थक्य कारण से बेर होते तो जे गाचर टेम्पारेचार बसि है से बसि दरकार है से काचर बक्सर भरे रखी ठीक एक ही भाव टेम्पारेचार्ट फिर जाते पड़ते हैं कारण हे अपन एटमसफेयर जो गैसगुल्ला विशेषकर सी एफ सी गैस व कार्बन डाइक्साइडर परमाण बेड़े जावर फले टेम्पारेचार्ट एटमसफेयर थे जा फले एटमसफेयरिक टेम्पारेचार्ट बेड़े जा ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक उष्णता एक डिग्री सेलसियपम्रा पृथ्वी तीन भाग जल एक बाग स्थल और एक डिग्री सेलसियपम्रा जो बाढ़े ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी एक बाग जो स्थल एर मध्य जो बरफे आच्छन्न चार बाग चार बागे तीन बाग ओ बरफ गलते शुरू कर बरफ गला पानी समुद्र जाए समुद्र उच्चता बेड़े जाए जो पृथ्वी अनेक देश पानी तलिए जाए इटा नहीं ग्लोबल वार्मिंग नहीं खूब हुई पड़े गेस वारल्ड वाइड महाभूमिकम्प ना हम जमुना नदी तैरि हतो ना एन जमुना नदी तैरी हलो एक भूमिकम्पर मध्य दिए तो तो एरक वैचित्र भौगोलिक जो बेपार बहु आगे ये अपनी चट्टग्राम विश्वविद्यालय गले पहाड़ देखते पाने से पहाड़ काटले जेखने काटे छोटो छोटो करटार मध्य देखा जाने शख आता बोझा जाखान समुद्र किसू बेपारे ना एखे जो शखिर विषय छो ना तो ये एन एत ग्लोबल वार्मिंग पोलार रिजन बरफ जमे जा बरफ गला पानी समुद्रे आसते समुद्र पृष्ठ उच्चता बेड़े जा ठीक तरह अपोजिट और एक मतमत रही है से मतमत्र हे थिओरि अफ आईसोस्टेसि समस्थिति मतमत पृथिवीर उपरे जी भूमिरूप देखते पाई कौ पहाड़ कौ समूमि कौ मालूभूमि एर ठीक एक ही भाव जेखने पहाड़ रही है जत उच्च नीचे दिक्ट कहाड़ तक नीचे दिखे गभरता रही है आर समूमि जे रखम समान तरह नीचे दिखे गभरता कम कम फले 
ওইটার এটা তো একটা ভাসতেছে মনে করেন যে একটা লিকুইড ইসের উপরে ভাসতেছে সমস্থিতি এখন পাহাড়ের উপরে যে বরফগুলা জমে আছে সেটা যদি গলে যায় তে পাহাড়ের উপরে যে প্রেসারটা ছিল সেটা কমে যাবে ফলে পাহাড়টাও কিন্তু উপরে উঠে যাবে এর ফলে আপনার এই মতবাদটা কিন্তু এখনো রয়েছে আমরাও মানে ক্লাসে যেহেতু ছাত্ররা প্রশ্ন করে আমাদের বলতে হয় যে এটা যে ডুববে বা এই সমুদ্র সৃষ্টি উচ্চতার ফলে যে কোস্টাল বেল্টে ডুবে যাবে এটা নিশ্চিত করে বলা যাবে না একদিকে যেমন আপনার পাহাড়ের উচ্চতা বরফের কারণে যে পাহাড়টা যে সাপ্রেসড হয়ে রয়েছে বা পাহাড় যে বরফ যদি গলে পাহাড় উপরে উঠে যাবে ধন্যবাদ আমরা একটা অন্য বিষয়ে আলোচনায় চলে গিয়েছিলাম আসলে এইটার কোনো শেষ নেই এটা একটা এন্ডলেস জিনিস সব শেষে আমরা ডক্টর এজাজ আপনাকে হয় জানতে চাই পরীক্ষার্থীরা এখন কি করবে ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষার্থীতে এখনও মানে দেওয়া সার্কুলার দেওয়া আছে অক্টোবর পরীক্ষা হবে পরীক্ষা অক্টোবর হলে এখনও দুই থেকে তিন মাস সময় আছে অক্টোবর যদি হয় তাও হবে কি না যদি অক্টোবর না হয় নভেম্বর হয় তাহলে দুই থেকে তিন মাস এবং এই দুই থেকে তিন মাস এনাফ টাইম তাদের সব সর্বোচ্চ প্রিপারেশন নেওয়া এই সময়টার ভিতরে অন্যান্য কাজে ইনভলভ না হয়ে মানে সব সর্বোচ্চ সময় যদি পড়ালেখা দেয় সাবজেক্টগুলোকে ডে অনুযায়ী ভাগ করে নেওয়া হয় যে যে পরীক্ষার্থী যেমন ইংরেজিতে দুর্বল তার দুর্বলতা বেশি এখানে সময় দিবে বেশি অঙ্কের দুর্বলতা বেশি সময় দিবে বেশি অন্যান্য সাবজেক্ট দুর্বলতা কম সময় কম দিবে ব্যালেন্স করে যদি পড়া হয় তাহলে তো পিলি পাশ করা কঠিন কোনো কাজ ধন্যবাদ ব্যালেন্স করে যদি পড়া হয় এটা দিয়েই আমরা আমাদের আলোচনা শেষ করব ব্যালেন্স মানে সুষমভাবে সময় বন্টন যদি এখন থেকেই রুটিন করে ফেলেন কোন পরীক্ষার্থী যে আমি আসলে কোন বিষয়ের জন্য কতটুকু সময় দেব তাহলে তার যে প্রস্তুতি এটি একটি সার্বিক প্রস্তুতি বা টোটাল প্রিপারেশনে পরিণত হবে যেহেতু সিলেবাস দিয়ে দেওয়া হয়েছে সিলেবাসের মধ্যে বিষয়ের কথাও নির্দিষ্ট করা আছে অতএব যার জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন এটি আশা করি একটা রুটিনের মধ্যে ফেলে পরীক্ষার প্রস্তুতি সুসম্পন্ন হবে প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য এবং পরীক্ষার্থী বিশেষ করে বিসিএস পরীক্ষার্থীদের জন্য শুভকামনা থাকলো কারণ আমাদের আয়োজন আজকে এখানে আমরা শেষ করব তাদের জন্যে আমাদের আগামী যে আয়োজন সেই আয়োজন থাকবে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্যে আশা করি এসএসসি পরীক্ষার্থী যারা আছেন তাদেরকে আমরা সঙ্গে পাবো এবং অভিভাবকদের আমন্ত্রণ রইল আজকে থাকবার জন্যে অনেক অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা ভালো থাকুন ভালো রাখুন ধন্যবাদ